হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমিতে সো আজকের এপিসোডটি তৈরি করা হয়েছে রাউন্ড রেকটেঙ্গেল নিয়ে সো আশা করি ভালো আছেন সবাই এবং গত দিনের যে টিউটোরিয়ালগুলো ছেড়েছিলাম তার মধ্যে গোল্ডেন রেশিও যে ভিডিওটি ছিল সেটি আপনারা অনেক লাইক করেছেন কমেন্ট করেছেন সো সেই কমেন্টের ভিত্তিতে আমি আসলে এখন টিউটোরিয়ালের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিব ভাবছি সো এই ধরনের কমেন্টগুলো আমাকে আসলে ইন্সপায়ার করে অনেকে বলেছেন যে মাছ পথে যেন থেমে না যাই এবং খুব ভালো হচ্ছে সো আপনাদের ইন্সপাইরেশন পেয়েই কিন্তু আমি ভিডিওগুলো বানাই সো আপনারা যদি আমাকে ইন্সপায়ার করেন এবং আমার এই ভিডিওগুলো আরও বেশি বেশি শেয়ার করেন তাহলে অবশ্যই আরও ভিডিও বানাবো সো অনেক কথা বলে ফেলেছি চলুন আজকে কাজ শুরু করি প্রথমে ফাইলে গিয়ে নিউ নিচ্ছি নিউতে গিয়ে আমি একটি আর্টবোর্ড নিয়ে নিব যে কোনো মাপের আর্টবোর্ড নিতে পারেন আমি টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফরটিন ফর্টি এই মেজারমেন্টের একটি আর্টবোর্ড নিয়ে নিলাম ক্রিয়েটে ক্লিক করলে আর্টবোর্ডটি পেয়ে যাচ্ছি সো এই হচ্ছে আমার আর্টবোর্ড এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে রাউন্ড রেকটেঙ্গেল এখানে দেখবেন যে শেপ টুলের মধ্যে রাউন্ড রেকটেঙ্গেল টুল এখানে সিলেক্ট করলে আপনি যদি একটি রেকটেঙ্গেল আঁকেন যেটার চারপাশে একটু বাঁকানো এটা হচ্ছে রাউন্ড রেকটেঙ্গেল আমি একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় সো এই হচ্ছে রাউন্ড রেকটেঙ্গেল রেকটেঙ্গেল হবে বাট কর্নারগুলো রাউন্ড করা এটাই হচ্ছে রাউন্ড রেকটেঙ্গেল সো এই রাউন্ড রেকটেঙ্গেল টুল দিয়ে বা রাউন্ড রেকটেঙ্গেল দিয়ে কত কিছু করা যায় এটি দেখব আমি আর্টবোর্ডটি আর একটু বড় করে নিই তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে এমন আমার কাজ করতেও সুবিধা হবে সো এই হচ্ছে আমার আর্টবোর্ড এর মধ্যে আমি কাজ করব সো এখন যে কাজটি করব এটা দিয়ে কত রকমের শেপ আইকন লোগো বানানো যায় অনেক রকম অনেক রকম বানানো যায় বাট এতগুলো তো আর দেখানো সম্ভব নয় আমি আপনাদের জাস্ট আইডিয়া দেব এবং কিছু জাস্ট দেখাবো যাতে করে আপনারা আপনারা আসলে এটা নিয়ে আরও চিন্তা করতে পারেন ওকে আমি এটাকে কপি করছি অল্টার প্রেস করে একটি কপি করে নিলাম সো তারপরে যে কাজটি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ সো তারপরে যে কাজটি করবো এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিব সো ঘুরিয়ে দেওয়ার পরে আমি যদি একটু টেনে নিই তাহলে এরকম হবে ওকে হয়ে গেল এখন এই দুটিকে সিলেক্ট করে আমি হচ্ছে আমার যে পাথ ফাইন্ডার আছে এখান থেকে ডিভাইড করবো পাথ ফাইন্ডার টুলটি পেতে চাইলে উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার সো কেটে নিলাম আনগ্রুপ করে ফেললাম এবং হচ্ছে জাস্ট এরকম সো আমি এই দুটোকে আবার ডিভাইড না করে আমি ইউনাইট করে দেব সো এ দুটি হয়ে গেল এখন যে কাজটি করব আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে রাখি তাহলে কি হবে আমি গ্রেডিয়েন্টটা দিতে পারবো সো আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে রাখি পাশে যেমন এখানে একটি গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে রাখি তো গ্রেডিয়েন্টের কালার কি হওয়া উচিত আমার মানে ফেভারিট কালারগুলোর মধ্যে হচ্ছে ব্লু কালারটি খুব পছন্দের তো আমি গ্রেডিয়েন্ট এখানে দুটি স্লাইডার আছে আমি টু কালার্স গ্রেড গ্রেডিয়েন্ট নিব সো এখান থেকে আমি হচ্ছে ব্লু বা এই টাইপের একটা নিতে পারি এটা নিতে পারি আর এখানে নিতে পারি হচ্ছে ভায়োলেট ওকে এই কালারটা ভালো এই গ্রেডিয়েন্টের মিক্সচারটা খুব ভালো হয় সো এ দুটোকে সিলেক্ট করে আমি যদি আইপি কার্ড দিয়ে সিলেক্ট করি এবং হচ্ছে যদি আমি গ্রেডিয়েন্টের হচ্ছে এটা নাইনটি ডিগ্রি করে দিই এখানে নাইনটি ডিগ্রি আছে সো নাইনটি ডিগ্রি করে দিলাম এবং হচ্ছে দুটিকে এটাকেও নাইনটি ডিগ্রি করে দিতে হবে মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি আসলে দুটিকে সিলেক্ট করে একসাথে আমার করতে হবে তাহলে একই রকম কালার হবে ওকে আমি যদি এটা এভাবে দিই ওকে ফাইন দ্যাটস গেট এবং এটিকে সিলেক্ট করে আমি যদি সেম কালারটি দেই ওকে হয়ে গেল এখন যদি আমি এখানে একটি শ্যাডো ইউজ করি ড্রপ শ্যাডো সো এখানে এই জিনিসটি একটু নতুন আমি এফেক্টসে গিয়ে স্টাইলসে গিয়ে ড্রপ শ্যাডো এখন এখানে প্রিভিউ মুড অন করে দিলে এখানে একটি শ্যাডো চলে আসছে সো শ্যাডো যদি আমি এখানে সেভেন না দিয়ে অনলি থ্রি দেই আর এখানে যদি ফোর দেই তারপর পিভি মিডে ওকে ফাইন সো এটাও কিন্তু আমার একটি লোগো হতে পারে আমি আসলে গ্রেডিয়েন্টটা একটু চেঞ্জ করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সো এখানে যে গ্রেডিয়েন্টটি আমি দেব সেটি হতে পারে এরকম হ্যাঁ এই গ্রেডিয়েন্টটি ভালো সো এরকম একটা গ্রেডিয়েন্ট এবং এটা হচ্ছে সেম গ্রেডিয়েন্ট দিলাম ওকে এখন আমাকে যেটি করতে হবে এটাকে একটু ঠিক করে দিতে হবে সো গত দিন দেখেছিলাম যে গ্রেডিয়েন্টের এটা ঠিক করে কিভাবে সো গত এপিসোডটি যদি আপনি আবার দেখতে চান তাহলে আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে একটু চেক করুন যে গ্রেডিয়েন্টগুলো আমি কিভাবে সাজিয়েছিলাম কিভাবে গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কাজ করেছিলাম সো ডিটেল সব পেয়ে যাবেন এই হচ্ছে আমার একটি লোক হতে পারে এখন আসুন শেপটিকে আবার নিলাম রাউন্ড রেকটেঙ্গেল নেওয়ার পরে যে কাজটি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ জাস্ট ক্রস করে দিলাম রোটেট করে দিলাম শিপ প্রেস করে অবশ্যই রোটেট করবেন তাহলে 
एंगल वाइज ठीक थक सो एटी एन की करब शिफ्ट प्रेस कर एक रोटेट कर देव तपर दूटी के सिलेक्ट करब पाथ फाइंडारे गए डिवाइड कर देव आनग्रुप कर फिलब एटी एवं एटी के डिलेट कर देव तपर थक हार्ट शेप ये दोटी के जस्ट मार्च कर दीची वूनाइट कर दीची एवं सबग की सिलेक्ट कर आईपी कार्ड दिए कलर दीची तो ये कलर की आज एटी के एक चेन्ज कर देव डेक्शन हमार जिन खूब भल लगे सो हम जो ए रकम दी कर्नार थे दी ओके सो दूर थे मन हे एटी ओभारलैप कर सो आपनी चाहले ड्रप शेडो दीते दीते ये एक होते तरपर आसन एट तो फिल कलर दिए कर लम स्ट्रोक कलर जाए तो हमें ये स्ट्रोक कर दीची एखान स्ट्रोक थिकनेस रखब टोटर मत सो हमारे ये गल तर जी क्षटी करब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एवं ये जस्ट एक स्लाइड कर दीते सो एक क्ज करा जाए ये अंगल टुल आ रोटेट टुल रोटेट टुले सिलेक्ट कर लेने देखो एक पॉइंटर चले पॉइंटा के हमें एखे नहींब तर जे क्षेत्र करब ये अल्टार चेपे धरे एक सर देव सो ये क्योंकि सेफ्टी पिनर मत मन हे सो यी आईकन टाइपर होते ये जी अपनी जस्ट ए रम रोटेट कर दें ये होते होते ही को सो आनी जो इटे सोजा कर दीते चानता करते जेमन यदि ए रकम है ओके okay. एरक एक लोगो आो एट होते एक लोगो ओके okay. तरह जी क्षति करते हैं अवश्य ये अबजेक्टे गए एक्सपान कर दीते हैं ओके कर दीते हैं अपनी चाहले ग्रेडियंट यूज करते जी प्रेस कर ग्रेडियंट से मैच कर दीते अपनी चाहले ये ग्रेडियंट के जस्ट अपनी रोटेट कर दीते हाँ ये होते तपे और एक क्ज जदि ये ए रकम है एवं हे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ तर के जस्ट रोटेट कर दोटी के सिलेक्ट करें हे स्ट्रोक बनिए फिलब ए स्ट्रोक थिकनेस देव हे टोटी अच्छा तपर जे क्षति करब से हे हमें यार थिकनेस और एक बाढ़ फर्टी करब फर्टी येस तपर जे क्षति करते अबजेक्टे गए एक्सपान कर फिलते हैं ओके okay. एन जजटी करबी शेप विल्डार्स टुल यूज करब शेप विल्डार्स टुल यूज कर जेटी करब एक हे मन जटार ऊपर दिए गए मैं गत दिन जो क्षति कर एक रिंग मध्य और एक रिंग इन्सार्ट होभार लेप हो क्षटी एखे करब शेप विल्डार्स टुले गई शेपटी के जस्ट हे जो ये एक शेप है एवं तरह ये आक शेप है पर्यत क्रस कर ओके देख देखी हलो कि ना ओके जो एट यम है तो हमें देखी हलो कि ना एन एटी के आई प्रेस करतना पर्त ग्रेडियंट ना दीची तक पर्त आनी बुझते पर कि अवस्था सो आशा कर सो आई प्रेस कर आई पी कार्ड दिए हाँ हो क्यों सो कंट्रोल ऑनलि जी जी प्रेस कर ठीक ठाक जाए चाहले हे ये ठीक करते सो एट मन हे एक आकटर मध्य ओभारलैप कर जस्ट घुरे गए सो ए रम करते करब ये हमें सर रखी ग्रुप कर कंट्रोल जी तो ये सर रखी एन जेटी करते ये निल हे जस्ट आए टी कपि करब एवं हे आए टी कपि करब आए टी कपि करब अल्टार प्रेस करें कपिगुलो कर सबगल की सिलेक्ट कर लमी गत दिन मत हे हरिजेंटाल डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर ओके सबग सेंटर ही करलम एवं माझामाझी नहीं निलपर जे क्षति करब से हे जस्ट डिवाइड कर देव पाथ फाइंडार के ओके डिवाइड कर देर यू ना दरकार छो कि अपनी चाहले यतगुल दिए क्ज करते करते क्षटी शेष करी सो ये अंशटुकु हमार दरकार ओके एन आई प्रेस कर ग्रेडियंट दीची एवं आई प्रेस कर आए टी ग्रेडियंट दीची सो एन एटी के जी प्रेस कर ठीक कर देव एक जेमन एट होते शैडो टाइपर और यहाँ जी प्रेस कर टू हे एरक 
মনে হতেই পারে যে ক্যাপসুল টাইপের বাট আসলে ক্যাপসুল টাইপের না এটা সো এটাও কিন্তু আইকনিক হতে পারে বা আমি এটুকু যদি ফিল করে দিই এবং এটির অংশ যদি একটু বাড়িয়ে দেই এটা আর একটু দূরে নিয়ে যাই ওকে আপনারা এভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারবেন সো আপনি চাইলে আই প্রেস করে ওকে সো এটা হতে পারে দূর থেকে অনেক কিছুই মনে হয় ওকে সো এটিকে জি প্রেস করে আমি যদি আর একটু ঠিকঠাক করি এবং এটাকে আর একটু ঠিক করি আসলে শ্যাডো নিয়ে কাজ করতে হলে আপনাকে একটু সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে যে আসলে জিনিসটা কেমন হচ্ছে সো এটা কিন্তু মোটামুটি হয়েছে আমাদের যে মনে হচ্ছে যে এখান দিয়ে আলো ঢুকে এই জায়গাটা আলোকিত করেছে সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন এভাবে আপনি অনেক 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 লোগো বানাতে পারবেন আসলে আপনার মাথা থেকে আসতে হবে যে কী ধরনের লোগো আপনি বানাবেন এবং কী ধরনের শেপ কেটে আপনি করবেন আপনার সব টুলস জানা আছে বেশি কিছু জানা লাগবে না এখানে আপনার যদি শেপ বিল্ডার্স টুল এবং পাথ ফাইন্ডার টুল আমি দেখিয়ে দিলাম কীভাবে করতে হয় এইটুকু যদি জানেন এবং এটুকুই যদি ইমপ্লিমেন্ট করে আপনি বিভিন্ন শেপ দিয়ে বিভিন্ন লোগো বানাতে পারেন তাহলে কিন্তু ইউনিক অনেক লোগো বা শেপ বের হবে যেগুলো হয়তো বা একটা সময় জগৎ বিখ্যাত লোগোয় পরিণত হতেই পারে দেখা গেল যে পেপসির লোগো যে এত বিখ্যাত হয়ে যাবে আমরা কেউ জানতাম না তো পেপসির লোকের হিস্ট্রি জানতে হলে অবশ্যই গুগলে গিয়ে সার্চ করে আসুন এটি জাস্ট একদমই নর্মাল একটি লোগো ছিল এরকম অনেক অনেক লোগো হিস্ট্রি আছে যে হিস্ট্রিগুলো দেখলে বা শুনলে বা পড়লে আপনি আসলে চমকে যাবেন যে আসলে এই ছোটো জিনিস থেকে এত বড় কিছু হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারে যদি আপনি ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম ফলো করেন আপনি যদি রেশিও ফলো করেন আপনি যদি হচ্ছে নাম্বার ফলো করেন তো এই জিনিসগুলো যদি আপনার ক্যালকুলেশনগুলো যদি আপনি ডিজাইনিংয়ে নিয়ে আসেন তাহলে অবশ্যই অনেক ভালো কিছু আপনি আউটপুট আনতে পারবেন সো অনেক কথা বলে ফেলেছি ভালো থাকবেন সবাই আজকের মতো টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করছি আমি এস এম আরিফ বিদায় নিচ্ছি নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন